看我们木木今天在这儿忙了一天了。你是在玩气球吗？<笑>我已经玩的太腻了，你知道吗？连吹带打的，然后我们五个人才把这个场景给搭起来。看一下后面是什么？好用心呀、啊！年终珠宝节啊！这两天我一直在给大家忙这个事情。我们大概是三十号的时候就会给大家安排上了哦。这个皇冠也太好看了。啊、哦，对，那个要放到那边。那个放到那边，好，左右两侧一边一个啊。现在我带大家去看一下我们这次给大家准备的高货吧，走吧。我瞬间觉得我是这个世界上最富有的女人了啊！哇塞，你这是个富婆。<笑>那我就简单的给大家挑几款试戴一下，好吧？好的。看一下我耳朵上这个耳坠好不好看？哇，好精致啊！对，我给你们配一个同系列的老辣的项链吧。这个吊坠，看一下颜色。这个是一个老辣的料子，如果是整套佩戴的话，我觉得整个人的气场是非常强大的。来给你们看一个特别经典的一个无饰牌啊！哇塞，太好看了！这个是我，这个如果是我的钻石粉的话，应该知道我木木最开始给大家推荐的无饰牌就属于是这款比较经典的一个无饰方牌了，给大家试戴一下效果。这个是平安无饰牌戴上去的效果啊。这个就属于是比较经典的款式了，没有任何的装饰了，但是又是受众群体特别多，大家都特别喜欢的一款啊。嗯，很高雅呀。对，简简单单的。接下来这款我真的快爱死了，看到没有？这个是一个翡翠的平安扣耳坠，连到一块了，看一下，哇，好，很好看。然后它配到了有一个翠青的平安扣，我先给大家看一下，多漂亮啊！这个颜色像一汪湖水一样漂亮啊！哇塞，绝绝子！<笑>看一下这个耳坠和项链的整体性啊，这个颜色是不是超漂亮啊？对，翠青翠青的。如果是大家觉得和田碧玉颜色有一点深邃了，那个有点贵气的话，其实像我觉得二十多岁、三十多岁或者四十多岁的都可以去选择这个翠青的颜色，小清新的颜色，绝了啊！然后再给大家试戴一个王菲款的珍珠项链吧。当我给大家拿出来这款的时候，其实你们都认识了，这个就是大家的老朋友的啊。哇塞，知道吧？终于有货了。这款是我去年秋天的时候给大家安排，当时我定制的是十八 K 金的一个王菲款的，然后这次又重新给大家定制了一批哦，绝了！哇，小灯泡，对。一般耳钉的话，它的珍珠稍微密数会小一点，然后你戴项链的话，密数一定要大一点。对，是的。好温柔，对不对？它这个珍珠有一种小灯泡的这种感觉，好亮啊。对，然后这个我觉得夏天戴就比较有气质，又简单一点，适合穿搭各种风格的衣服啊。除了这款项链之外呢，还有一款小米珠也是非常适合夏天佩戴的。哇，这个好赫本风呀！对，你要穿一个小灰裙的话，我觉得就比较有感觉了啊。嗯，这个刚好跟我耳朵上这个比较相配啊。对，有两种。啊，它可以有两种戴法是吧？对，可以纹流苏。哦，你可以这样，直接是流苏垂下来的这种戴法，或者是你把这个流苏转到后面，直接当成一个简单款式的佩戴方法，对吧？这个是一个平安锁啊，锁住平安，锁住富贵啊。然后我再佩戴一个同色系的耳钉。给大家看一下，哇哇，这种感觉就来了哦，嗯，是不是？是的，好好看，嗯，哇，戴上一套试一下，哇塞，哇，超好看，<笑>好看是吧？对，因为水滴它属于是一个经典款啊，就常年不过时的那种款式，谁戴谁好看。来看一下，漂亮啊、哦，嗯，怎么办？这么多好看的款式，你晚上抱回家睡觉。这个是十八 K 金的，是不是？对，纯金的，纯纯,纯的是吧？对，纯的十八 K， 纯的十八 K 金的通体啊，就这个路路通，你看清楚，非常的厚啊，通体的，通体的，十八 K 的，不捏让大家看清楚，哇，很大，超大个，对，这款评论区下面抽五个，直接送。哇，五个可以，抽五个直接送啊！我们按评论点赞最高，截止到明天晚上七点整。